El derecho a informarse y a informar no es potestad de unas empresas mediáticas. Ese es un derecho que nosotros tenemos como salvadoreños. La verdadera libertad de expresión se construye del pueblo hacia el pueblo. Y eso es lo que nosotros como país hemos entendido. Las acciones de ahora han matado los discursos del pasado. Y eso es algo que no puede retroceder. El empoderamiento de la verdadera sociedad civil debe de continuar. El empoderamiento de la comunicación, de los canales de comunicación, debe de continuar. Es, un moment, es el momento que algunos pocos políticos aún siguen sin entender un momento que estamos viviendo como país y que no podemos desaprovechar. Hoy tenemos que estar más unidos que nunca, porque a este país lo debemos de sacar adelante todos juntos. Debemos de demostrar el verdadero significado de justicia, el verdadero significado de libertad, el verdadero significado de democracia. Ya no esa justicia que era solamente para ellos, esa libertad que era solamente para ellos y esa democracia que era solamente para ellos. Debe de ser una justicia, una libertad y una democracia que llegue aún hasta el más necesitado, en las mismas condiciones. Este día es un día histórico. El pueblo salvadoreño ya puso de su parte, tomando las decisiones que ha tomado en el 2019, en el 2021. Nosotros los funcionarios de gobierno y en este caso los que estamos acá en esta nueva asamblea legislativa y desde que el presidente Bukele también inició el primero de junio del 2019 también estamos haciendo nuestra parte y ahora amigos youtubers generadores de contenido canales que también son para la información del pueblo salvadoreño ahora es responsabilidad de ustedes informar con la verdad porque las libertades también implican responsabilidades ahora ha llegado el turno de ustedes de demostrar de qué manera están hechos cuál es de ver, verdaderamente la visión que ustedes tienen y han, que han venido acompañando durante todos estos años con estas decisiones, con esta decisión que hemos tomado a partir de este día de abrir las puertas a ustedes en igual de condiciones que a nuestros amigos periodistas exactamente igual de condiciones Es un paso que no debe de tener retroceso y en el que estamos seguros que nuestro país va a ganar, que nuestra población es la que va a ganar. Porque aquí no se trata de armar un grupo y autodenominarme filtro para la comunicación. Los unic, el único filtro que puede haber en nuestro país es el filtro del pueblo salvadoreño, el filtro de las mayorías que viven acá en nuestro país. Es el único filtro que tiene validez. Por eso es que a ustedes, amigos youtubers, 
y generador, generadores de, de contenido. Este día, yo también ahora los invito a que vayan a las comunidades, a que vayan a las colonias, a que vayan a los barrios, que vayan a los cantones, que vayan a los caseríos, que vayan a todos esos lugares estigmatizados, a todos esos lugares que dejaron abandonados los gobiernos anteriores, que hablen contra, con nuestra infancia, contra, con nuestros niños, con nuestra juventud, con nuestros adultos mayores, que hablen con, con las madres, con los padres, que vayan a ellos, que los entrevisten y que les cuenten qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Y por favor, les pido por favor, que comuniquen al mundo el milagro que nosotros estamos viviendo acá en nuestro país. El milagro que estamos viviendo como salvadoreños. Esa es la responsabilidad de ustedes. Que sean imparciales. La comunicación no puede tener ideología como lo hicieron en el pasado. La comunicación debe de ser imparcial. No debe de ser de manera parcial como lo vendían en el pasado. Y este es el reto. Las oportunidades están acá. Ahora, como decía anteriormente, es la responsabilidad de cada uno de ustedes el demostrarlo. Yo sé que hay mucha gente que está que no está de acuerdo con esta decisión, porque al final están perdiendo ese monopolio que siempre han tenido. Aquí seguramente los que más pierden son esos mercenarios que han andado vendiéndose con uno y con otro. Esos mercenarios que han vendido ser intermediarios, el lleva y el trae. Pero a pesar de lo que ellos piensen, los cambios en este país no se van a detener. Y ustedes, los youtubers que ahora nos acompañan y que esperamos que nos acompañen siempre para informar con la verdad, que nos acompañen a las conferencias de prensa, que nos acompañen a nuestros trabajos, que nos acompañen al trabajo que hacemos los 84 diputados que estamos acá. Informen de manera directa y clara y sin intermediarios la verdad de lo que está sucediendo. Así que en estos momentos yo invito a los diputados acá presentes a que nos pongamos de pie y les vamos a dar un aplauso de bienvenida a los youtubers que ahora nos acompañan.